你是他给我的礼物，最好的礼物。你也是我家的礼物，爸别说你刚才没有看见我，我看见了，我等了你很久了，我故意的。你也想成为那条疯狗吗？放了他。你让我接近陈文全，是不是因为我是高鹤山的儿子？是，没错。为什么？在你之前，我们也找过其他人，但是陈文全实在是太狡猾了，根本就不相信任何人。后来我们发现，他每次喝酒的时候，都会倒在地上纪念故友。当我们得知你是高和山的儿子之后，我就更加确信你是完成这个任务的不二人选，因为每个儿子的身上，都会有父亲的影子。更何况他还愧对你吧，所以当你接近他的时候，自然会产生一种亲切感和信任感。我的猜测果然没有错。高振和，人生就是一盘棋，一子之位决定输赢。只要这步棋走对了，那我就是赢了。刚才你害怕吗？怕呀、啊，我也是个女人。李安，你好好记住刚才那种害怕和无助的感觉，因为那种感觉会伴随你以后人生的每分每秒。像你这样的冷血动物，别说女人，连人都算不上。你永远看不到真心是什么，也不可能知道那些在输赢之外最为可贵的东西到底是什么。对，我就是想赢，因为只有赢了，我就什么都不怕了。你这种不怕死的，不是也没敢撞死我吗？只要你怕我就够了。拼命，我比谁都不怕。只是现在不值得，我的生命有了其他更有意义的东西，不值得跟你这样的人同归于尽。高振和，我果然看错你了。现在这个时候，你还跟我探究这些有什么用？既然你这么想摆脱我，那
那就赶紧把我想要的消息交到我手上。你知道就好了。现在这盘棋决定权在我手上，别疯，否则的话大家一起疯起来就不好看了。怎么了？怎么突然掉头了？不对，他们为什么要千方百计的通过我找心愿？他那个咖啡馆连高振赫进去了都满身伤的出来，我一定要弄清楚他们找心愿到底要干嘛。你既然都知道这么危险了，要不然今天我们先别去了，看看还有没有什么别的办法。不行，我要确定星月是否有危险。回家，车开得特别快，就是想快点见到你。好像只有见到你，才能见到这个世界干净的样子。什么？我发现我被一个很可怕的人骗了很久。你知道最可怕的是什么吗？就是我和他一样，我们都不知道在输赢之外，那些更可贵的东西到底是什么。我那么生气，可到最后我发现我和他。是一样的人，他很坏吗？嗯，很坏。但你不是，我知道。心嗯，正因为谎言伤人，所以不撒谎才纯真；正因为把人当棋子摆弄是虚伪，所以爱才可贵。你的纯真和善良，我都想好好守护，但我却硬要改变这么纯真和善良的你，让你学会撒谎，学会算计。如果能重来，我真希望我没对你说过那句话。什么话？那些让你变得和我们一样虚伪的话。姐,姐，一定是我妈妈看到我变成了一个爱撒谎的臭小孩。所以才把你送到我身边，你是他给我的礼物，最好的礼物。你也是我最好的礼物，爸你好，我是李安。你好，这是我的老板易天。易先生，我们现在大概只有十五分钟的时间，十五分钟以后，您的保镖会过来接你。喝个咖啡，还带保镖来了？<笑>因为易先生现在是网络上的公众人物，他的一言一行都受到大家的广泛关注，尤其是他的安全问题。如果易先生超过三个小时以上没有更新微博的话，他的粉丝就会在网上发起寻找一天的行动。I'm so sorry。
找我什么事儿？我看你在网上的那个直播，人气还挺高的啊，尤其那个什么粉丝互动环节，还挺有意思的。你相信星座吗？不信。那你找我干什么呀？你也能看出来啊，就我这店里缺的就是人气。我想跟你合作一下。怎么合作？你把直播搬到我店里来做，我会给你一些钱。我看着像缺钱的吗？是啊，你应该不是一般人吧？再说了，你这个店要真缺人气，也不能一杯特调咖啡卖一千块。谁会嫌钱多呢？也是。我没猜错的话，跟我合作的条件应该是带着星月。你还别说。那个星月真的比你还有魅力，把他带上一起过来吧。咱别绕弯子了，直说吧，到底想利用星月干什么？<笑>怎么能说是利用呢？我就是挺喜欢那姑娘的，想认识一下。李安，我警告你，你和高振赫在私底下做什么见不得人的事儿我不管，但是你如果想利用星月牵着高振赫的话。我会动用整个河远集团的力量去和你抗衡。不信你就试试看。幼稚！你知不知道高振赫现在做的都是什么事儿啊？做什么？他现在做的都是一些见不得人的勾当。你要是真的喜欢那个小姑娘的话，就赶紧把她从高振赫的身边带走，不然他会很危险的。李安，我警告你，别碰他。走。老板，我腿软，你等等我。星月好幸福。高振赫，你睡了吗？没有。我突然想到一个问题。嗯。你看，当我猎杀一个有攻击性的野兽时，弓箭呢，它就是工具；当我猎杀一个随意行走的路人的时候，弓箭就变成了凶器。所以啊，谎言也是一样的。你对那个看不见天空的西西说谎。所以呢，谎言就变成了工具。那你对你自己在乎的人说谎，令他们伤心难过了，谎言就变成了凶器，对不对？对对对对对。你总是有自己的丛林法则，很有道理。所以呀、啊，你不要为了教会我撒谎而难过。错的不是谎言，而是把谎言当做凶器的那个人。所以，我们都不要把谎言当做凶器了，好不好？知道了。现在这么聪明啊！当然这么聪明了。不得了。走，带你吃宵夜。嗯。我女朋友想来唱首歌，你能给她伴奏吗？可以，什么歌
呃，就是你跟那个哼哼那些唱的。啊、哦，呃，最初的是鱼。好，没问题，你们来吧。习惯了漫无目的的聊天，越来越多梦到你的屋檐，慌张。你今天就要成为苏丽西的男人了，我会永远爱你。小姐，你谁呀、啊、你？高正若是我的男人，什么时候成为你男朋友了呀？唱的不错，啊，要不我们组个组合吧？不用了，我已经找到我的另一半了。祝你们幸福啊！嗯、星月，嗯，你知道相爱意味着什么吗？意味着我们可以看星星，亲密。意味着全世界都在嘲笑你。指责你，怀疑你的时候，我都会坚定的站在你身边。你唱歌的时候在发光，走路的时候在发光，吃泡面的时候在发光，任何时候，你都在闪闪发光。我知道了，原来爱才是世界上最甜的糖可。回家。嗯。谢谢你啊，没事。回到。嗯。哎，你好，请问你要找谁？你不认识我呀？我为什么要认识你呀、啊？我要找你们何总。不好意思，先生，我们这里是总裁办公区域，没有预约是不能进去的。你是为了引起我对你的注意吗，何总？你是不是总裁人看多了？他不认识你很正常呀，你又没在这里上过一天班，怎么可能认识你呢？我找我爸何启明。先生，来我们这儿碰瓷的人多了，你还是第一个这么独特的。你要真的是何总的儿子，你不知道何总已经出差了吗？出差了，那我妈呢？你要是再不出去，我就叫保安了。我，这是我们小何总。艾姐，可算见着熟人了。怎么今天想着过来？有事儿啊？有点事儿。走，进去吧。不好意思，没事。
日刘总、张总、王总、李总，分别负责集团的公关、会所、酒店、地产。有什么事儿你就赶紧说吧，别耽误大家宝贵时间。啊，各位老板们，你们好，我叫左小佳，我是小何总的助理。我们小何总今天来呢，主要是有件事情，想请大家帮下忙，讲重点。好的，是这样，有一家叫少年星的传播公司，号称是做公关和营销项目的，他们的负责人叫高振赫，还请各位常年在商场上摸爬滚打的老板们，利用自己的人脉关系调查一下这家公司和他的老板到底是干什么的。就这事儿啊？这个不是小事啊，艾姐。三十分钟能不能搞定？用不了三十分钟。好嘞，麻烦大家。老板，原来你这么深藏不露啊！我之前还以为你吹牛呢，看来你真是总裁本裁呀。那有什么用啊？我连我爸出国都不知道，从小见他的次数还没有见他的助理次数多呢。何源，已经查到了。你怎么样，艾姐？这个少年星这家公司吧，就是个空壳公司，专门用来骗人的。这个高振赫嘛，还有点意思。什么意思啊？嗯，负责会所的王总说，他向几个 VIP 客户询问了一下，其中有一个珠宝收藏家，说珠宝圈倒是有一个叫高振赫的，是个珠宝猎人。珠宝猎人，打猎的。就是珠宝经纪人，专门为有钱的藏家在世界各地寻找罕见的珠宝，是个危险的职业。行，我先忙，有事先歇。谢谢大姐。谢谢大姐。没事。珠宝猎人，高振赫是个珠宝猎人，却开了一个空壳公司。咖啡馆的老板娘让高振赫执行一个秘密任务，是接近陈文全。这和星月有什么关系啊？也许是你想多了呢，可能就是要从那个什么陈文全那儿找什么宝石，根本威胁不到星月的。你放心吧。不对，这事没那么简单。我变成了高振赫的猎物。高振赫是因为星星石才留在我身边的。星星石？嗯。难道星星石也是一种宝石？什么石？什么跟什么？那那个老板娘也想要星星石啊是不是把箱子打开过呢？照片，对，就用这张照片来试探他。不是说还有一张照片吗？照片呢？我复制出来了。这估计是他之前的老婆吧？好熟悉啊！我好像在哪儿见过这个人。你见过？怎么可能呢？那盒子里面那幅画，就是你妈妈吗？不是，那是云河。我是谁并不重要，重要的是，是谁？事情变得更复杂了。他为什么会跟那个女人有个合照啊？
之前玩游戏的时候，他说过，世上最成功的事情，就是被世上最单纯的女人爱过。如果按你说的，这个女人是新月的家人的话，那她也和新月一样，曾经来到过云川，爱上过这儿的一个男人。云河很奇怪，她是悬崖下最聪明的女人，她什么都知道。如果真是这样的话，那陈文全会不会跟我们一样，也怀疑悬崖下有矿脉啊？也就是说，陈文全背后的矿脉和新月家里的是一个地方。新月来到这里的目标是高振鹤。而高振鹤，你的目标是陈文全，可我们万万没想到，陈文全最后的目标指向了新月。他去哪儿了？魔鬼知道。哈哈哈说了。佳佳，你这么着急把我叫上来？新月，啊，答应我，从现在开始，除了我陪着，哪儿都不要去。除了我之外，谁都不要相信。你放心，你们这儿的人没有一个人能打得过我。你先答应我。我,我答应你。喂，一天。新月，我们去郊游吧。现在吗？对啊。好呀。呃，那你等我一下，我马上过去。拜拜。拜拜。一天叫我去郊游，我们一起去吧。嗯，走。月小姐，嗯，我们之前是不是在哪儿见过呀？看你特别眼熟。那你好好想想，我们在哪里见到过？猪妖？哎，我开个玩笑，我想想啊。哦，我想起来了，可能是因为你是大众脸，所以我看着特别眼熟。一天，星月。你来干什么呀？是我女朋友啊。徐阳，我有事跟你说。哎，哎，一天你去哪儿？我，你到底要跟我说什么呀？新月，嗯，你是不是曾经问过我，高振鹤是不是因为星星石才接近你的？他就是一个骗子，他根本就没开什么公司。他的工作是到世界各地去寻找宝石，他是不是拿走了你的星星石？还你了吗？他根本就不爱你，他只爱钱，他的眼里只有钱。星月，你不能再留在他身边了，他可能会为了钱伤害到你。我不想看到你受伤。他不会为了钱伤害我的，虽然他爱钱，但他更爱我。你就那么相信他吗？他说过，当全世界都嘲笑你、指责你、怀疑你的时候，我都会坚定地站在你这边。这就是爱，这高振鹤对我的爱。他既然那么爱你，他为什么要撒谎，要骗你拿走你的星星石呢？我不知道，但我相信他有他自己的理由。而且我答应过他，要无条件地相信他。他为了让你相信他，肯定会给你洗脑啊。那我就相信我自己。什么意思啊？相信我，用心感受到他对我的关心、担忧，还有爱。一天，如果你不愿意相信高振鹤的话，那你愿意和我一起相信我吗？我不相信他，但是我相信你。你不想知道？他们在说些什么吗？一天这么傻，你喜欢他什么呀？一
你不许说他傻啊！啊，不是，谁说我喜欢他？我见过的女人比你走过的路还多，他看不出来，我还看不出来吗？你会保护好心月吗？什么意思？如果你不保护好心月，一天就会保护心月。而我不想看见他永远都围绕着另一个女人转。好了，一天找你要来说的也都说完了，郊游结束了。咱们回家吧，可我还没有吃东西呢。对呀、啊，你尝尝，打包带走啊。这可好吃了。今天我生日，请大家唱歌吧。文叔，晚上八点 KTV 不见不散。时间差不多了，走吧。嗯，走吧。你们多拿点啊，不是一起去吗？你都拿上就行。如果你没有打开过箱子，你们看到这张照片一定会好奇问我这个女人是谁。但如果你打开过箱子，并且和我一样知道矿脉的秘密和星月有关，那你就一定会因为害怕星月说错话而藏起这张照片，不让星月看到。高振赫，你会怎么做呢？我也很好奇啊。小夏来了，生日快乐，文叔！生日快乐，生日快乐！快快快，里边坐，里边坐。哎，你看你看你们还买东西。文叔，你说你这生日也不早点告诉我们，我们这什么都没准备，你看这多仓促啊！你们这不这这不蛋糕吗？我这本来也没想过生日，之前啊我一直说请客，请你们吃个饭什么的，哎你们都不让，哎正好今天我过生日啊，谁都别跟我抢，我请客。那哪行啊？必须我请客啊！行行行。寿星说什么就是什么吧。哎，小高没和你们一起来啊？嗯，他应该马上就过来了，在路上呢。我们先唱首歌吧。行，我去点歌。哎，打开打开，快快快，打开打开。哇，这个灯好漂亮啊，一闪一闪的。你喜欢唱歌吗？嗯嗯。哎，好像就是这儿。老板，先进去了啊。大叔，你又怎么了？接近星月是为了行星石吧？著名的珠宝猎人高振赫，我说让你别查我，我也说了，星月交给你，我不放心。你今天叫他出去，就是讲这个？没错，但是星月选择相信你。如果你真心喜欢他，就跟我一起守护他这份真诚吧。你是星月在这里认识的朋友，我想选择和他一起相信。安心咖啡馆的老板娘掌握，她想通过我见星月。高振赫。星月喜欢你，我没有办法改变。但是如果你保护不了他，就别让他在你的世界里。OK？ 我不会让任何人伤害他，一丝一毫，明白吗？好，我记住你这句话。我相信星月看男人的眼光，我也相信你是真的喜欢。毕竟星月教我最重要的东西，就是信任。希望你不要让我失望。安心咖啡馆，那个地方很危险，不要再接触了。哎，小高，生日快乐！怎么才来呀、啊？快过来！
能走，不能走。文叔，生日快乐！快坐，坐，坐。清月，我告诉你啊，嗯，生日呢是每个人生命当中每年最重要的一天。嗯，每到这一天，他最爱的人和他最好的朋友都会聚在一起为他庆贺生日。你看，今天你们大家不都来了吗？啊，生日快乐！谢谢谢谢谢谢。文叔，现在到了切蛋糕的环节了。切蛋糕啊，嗯，小夏，你来。那不行，这蛋糕啊，还是要由寿星本人来切。那我切。嗯。我先，快，好，切蛋糕，就你嘴馋，切蛋糕啦，大一点，大一点，知道后是什么情况？谁知道打什么主意？边走边看看。来，小高，嗯，文叔，给你一块大的，生日快乐，生日快乐，我再给小夏切。好，谢谢文叔。歇一会儿，我来，我继续啊，好好吧，来，你继续。觉得吧，咱玩游戏吧，真心话大冒险。玩什么？对，就玩游戏，真心话大冒险可好玩了。对对对，玩游戏好，玩游戏好。什么是真心话大冒险？真心话大冒险比你在这儿啊有意思多了。我觉得我啊啊啊挺好听的。对对对，来玩游戏。秦叔，我觉得你还是别玩这个了。你一喝多，你什么话都敢说。你怕我说什么呀？就是小夏，你怕他什么呀？来。后边宽着，咱们上后边玩。走，哎、玩游戏了，玩游戏，玩游戏，玩游戏，走，走，走，走，走，走，走，走，小高，小高。不想干了是吧？幸亏我开除你。哦，我我不敢不敢。那么险那么险那么险。好。嗯。那你就亲我一下。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。想想，你到底有没有见过我？说过了呀，这个问题，你是大众脸，没见过。那你还不如选大冒险呢。大冒险他就必须得亲我一下，他要是不亲我一下，他脱裤子出去跑一圈。亲一下，亲一下，亲一下，亲一下，亲一下，跑一圈，亲一下。我想看你跑一圈，亲一下，跑一圈，亲一下。瞎起什么梦啊？没有啊你，没有什么。啊！走走走！亲亲亲亲亲亲，我亲行了吗？亲亲，大家看好啊！亲亲亲亲
，去，赶紧进行壮亮。这么贵的粉底清掉了，多可惜！不可惜！谢谢。到谁了？到谁了？到谁了？哇！去你妈的！别把瓶子都弄倒了！快快快！哎呀，行行行行行行，你听我们叔叔，咱们让着，让他先来，咱们让着啊！一会儿咱们再玩，咱让着，让着。哎，我啊，啊，为什么不是女孩啊？哎，我怎么了？我帮秦叔问。好，大哥，一万。文叔，嗯，这么多年了，做梦的时候就没有因为做错事后悔过？哎呀，有啊，怎么能没有啊？你说谁没做过错事，谁没后悔过呀？可是现在都得都得放钱看吧，是不是？你有没有背叛过什么人？我哎呀，你们玩的这个太不刺激了！来，我来转一个。来，对对对对，哎，该下蛋了。啊，终于我来，我可以大发钱了！你胆子太大了，你什么都敢做。来，干了这瓶酒。对，喝点酒吧，喝点酒吧。我也要他，亲我一下。不行，这是我转的瓶子，我定的规矩，我就要他，亲我。哎哎哎，你们都亲。你关心我。哎呀，我是怕你喝多。什么啦？喝点酒吧。那我也是怕在我们喝。那、啊、好，看门入面子。喝吧。啊，走了，走了，走了，给你了，走了。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。停。哎。是不是可以踢了？踢一下吧。行行行行。我我踢行不行吧？啊。好，没小刚，你问我最开心了。嗯。OK， 大哥。你说，咱们两个这个父子情也得有大半年了吧？你说咱们这段感情到底是真的呢，还是假的呢？心跳加快，变急促的呼吸。时间交错的时机，你会不会察觉到我的心意？这个世界好无趣，直到我遇见最特别的你。回忆每天都清晰，不起眼的小事情却刻骨铭心。璀璨炫目，珍惜宝石里，它藏匿着。他镶嵌着了，星星满天倒映，月光里，他宣布着 love， 他点缀着 love， 你让我陷入了爱情，第一次的 love， 手足无措 love， 你无法形容的甜蜜，这一定是命中注定。有件事总搞不清，为何面对你总是不冷静。仿佛命运的奇迹，两个人总是莫名的吸引。从怀疑到很确定，我的心终于变得好清晰。视线定格你身影，不论做什么都想和你在一起。什么是爱，原本没那么相信，直到有个女孩闯进了我的生命。对于他，我总是充满好奇，梦里我都会相信，这一切多么不可思议。目不转睛，他像宝石一样纯净，想为他去摘下星星，越过沙子细听。如果我能有幸，如果你答应，就让我告白这浪漫约定。璀璨炫目，珍惜宝石里，他藏匿着我，他镶嵌着。星星满天倒映，月光里，他宣布着 love， 他点缀着 love。你让我陷入了爱情，第一次的 love， 手足无措 love。你无法形容的甜蜜，这一定是命中注定。